Olá galera, e hoje eu vou te contar sobre o mercado de agilidade e como entender as inúmeras vagas disponíveis por aí. O passe dos profissionais de agilidade ainda está extremamente valorizado, porque o cenário econômico e tecnológico tem obrigado cada vez mais as empresas a mudarem seus paradigmas de trabalho para algo mais próximo às startups digitais. Então, a partir de agora, eu vou analisar com você algumas oportunidades que estão abertas aqui no LinkedIn, para que você entenda de uma vez por todas as diferenças dos papéis e como se preparar para as entrevistas. O mercado tem demandado profissionais como Scrum Master, Agile Master, Squad Leader, Team Leader, Service Delivery Manager, Product Owner, Product Manager, Service Request Manager, Agile Coach. Ufa! Cada papel desses tem suas particularidades, mas todos eles estão inseridos no contexto da agilidade. O Scrum Master é um papel específico do Framework Scrum, que é o framework mais utilizado no mundo. Esse profissional está na linha de frente da operação, ele toca o dia a dia com os times, utilizando obviamente o framework. E agora, se formos procurar a quantidade de vagas abertas para o Scrum Master, vemos aqui que no Brasil há aproximadamente 2.130 vagas abertas. É bastante vaga, né gente? E se no Scrum nós temos o Scrum Master, no Kanban nós temos o Service Delivery Manager, que é o profissional cuja missão é de garantir que o fluxo de entrega funcione da melhor forma possível, até gerar valor para o cliente. E fazendo uma busca agora para Service Delivery Manager, nós temos abertas 126 vagas aqui no Brasil. Agora, se temos um time que já passou pelo Scrum, XP, Kanban e utiliza uma combinação dos métodos ágeis, o mercado tem chamado esse profissional de Agile Master, Squad Leader, Team Leader, normalmente uma nomenclatura mais genérica para esse profissional. Para a Agile Master, nós percebemos que retornou aproximadamente 556 vagas disponíveis. Já para a Squad Leader, retornou aproximadamente 209 resultados. Já o Agile Coach, nós temos como fato que para o mercado, ele não é apenas um agilista que usa vários frameworks. Ele é um profissional que acumula muita experiência, já leu várias literaturas, tem certificações e tem uma visão mais holística e sistêmica do que é agilidade em escala. É um profissional que forma novos agilistas e estrutura grandes transformações em empresas. E para a Agile Coach, fazendo uma busca agora no LinkedIn, nós temos aproximadamente 857 resultados. 857 vagas abertas é um profissional que tem sido realmente muito demandado. Os profissionais envolvidos com produtos têm crescido cada vez mais também. Fazendo aqui ó, uma busca para Product Owner, que é um papel também do Scrum, a busca retornou 1461 vagas. Para Product Manager, que é um profissional com um olhar mais estratégico do produto e é o elo entre o desenvolvimento, a experiência do cliente e o business, retornou nada mais nada menos que 1.342 vagas abertas aqui no Brasil. Mas agora vamos ao que interessa, escolhendo algumas oportunidades aqui no LinkedIn. Vamos embora! Vamos analisar aqui então uma vaga de Scrum Master da Serasa Experian. Vamos ver o que, que essa vaga, essa oportunidade pede. Então como eu comentei com vocês, né, é um profissional que vai facilitar e assegurar o cumprimento das entregas de valor utilizando o framework. Então é importante que esse profissional entenda o framework. Então na entrevista você vai ser cobrado para que você conheça os artefatos, quais são as cerimônias, como que é a dinâmica do dia a dia utilizando o Scrum. E olha algumas palavrinhas mágicas. Vai mapear as interdependências, vai inspirar e coordenar o time, vai facilitar e criar mecanismos para fazer com que o time seja auto-organizado, vai ser um guardião da produtividade, vai ter habilidade para remover impedimentos. E olha que interessante esse último item, vai apoiar o PO a entender o desenvolvimento técnico do produto. É, a gente percebe que há ainda vagas que o Scrum Master ele tem que ser um mentor para os outros papéis, como o PO e o time de desenvolvimento, mas isso tem mudado ao longo do tempo. Nós percebemos que as vagas que pedem o Product Manager já são profissionais que entendem já o negócio, a experiência do cliente e o desenvolvimento técnico do produto. E olha outro ponto interessante também, as certificações que a empresa coloca aqui que buscamos em você. O PSM, sim, é uma certificação de Scrum, mas o KMP e o SAFE já não são. 
KMP já é do Kanban e o SAFE é outro framework de ágil escalado. Então a gente percebe que apesar da vaga ser para Scrum Master, esse profissional tem que ter conhecimento em outros métodos, em outros frameworks, para complementar a atuação dele aqui como Scrum Master. Agora se a gente pega para analisar uma vaga de Agile Master na PagSeguro, por exemplo, a gente já percebe que é uma vaga um pouco mais genérica, com um perfil que você já pode ter atuado como Scrum Master, como Agile Master mesmo, ou Agile Coach, e tem que ter experiência ali em Scrum, Kanban, Lean, pensamento Lean. E a ideia da vaga é sim, é disseminar e ajudar o time na adoção de práticas ágeis. E principalmente, um ponto que eu acredito ser muito importante quando a gente está falando de um perfil Agile Master, que é estimular o time a ter comportamento com base em melhoria contínua. Então aqui é importante que você tenha experiência com Kaizen, com PDCA, com outras ferramentas dentro do guarda-chuva da agilidade para que você possa apoiar o time nessa melhoria. E agora eu peguei uma vaga aqui de Squad Leader da Nestlé para a gente dar uma olhadinha no que a empresa está pedindo. E olha que legal, né? A gente percebe como esses papéis de agilidade já estão em todos os segmentos. Aqui é na Nestlé. Então é um papel que além de conduzir né, o time garantindo as entregas, os rituais, também tem um perfil mais genérico. Ele pede ó, conhecimento em ferramentas de team building, que é muito bacana, gestão de conflitos, negociação, feedback, identificação de competências e métricas. Então aqui a gente já percebe uma vaga que muito provavelmente vai, esse profissional de squad ele vai ter que ajudar a formar as novas squads. Então vai ter que ter um olhar mais para competência, mais para team building, Vai ser um profissional que vai resolver impedimentos e conflitos, né? Mas vai fazer o quê? O time entender as necessidades e ajudá-los a desenvolver o um mindset ágil e a implementar as práticas ágeis. Então tá com um cara aqui que, ser, que será uma vaga que, você, que o profissional vai pegar times novinhos aqui em Folha, vai ajudar a formar vários squads. E por fim, a última vaga aqui de Agile Coach. Olha só, gente, a vaga é bem mais curtinha, mas de fato, ó, é, já pede, né? Vivência anterior em times ágeis, então tem que ser um profissional que já tenha muita experiência e que já tenha vivenciado o ágil em escala. É, vivência anterior no contexto ágil em escala, baseada em SAFE, ou LES, ou Nexo. Então aqui já está falando exatamente os frameworks que trabalham com ágil escalado. Que já tenha tido experiência como Agile Coach ou Agile Master, que tenha experiência com produtos digitais e processo de discovery. Que seja aqui, olha que legal, as competências de instrutor, praticante, linha Agile, coaching, profissional, facilitador, mentor e maestria de transformação e negócios. Se vocês viram o vídeo da semana passada, eu falei sobre as oito competências que um agilista precisa ter. Então, se você não viu, confere lá. A gente está falando exatamente dessas oito competências. E as certificações. Então, de fato, a Agile Coach precisa ter certificação como o Scrum Master, o Product Owner, ter certificação em Safe, ter muito conhecimento em alguma ferramenta como Gira, Confluence, né? Então, e principalmente Agile Escalado. Então nós percebemos que o Scrum Master, o Squad Leader ou o Agile Master, apesar do nome ser diferente, as suas responsabilidades são muito parecidas. O Scrum Master com foco ali mais forte no framework e o Agile Master e o Squad Leader tendo que conhecer outros métodos ágeis e com foco bastante no Mindset Lean para poder propor para a sua equipe aquilo que melhor se adequa ao seu contexto. E nós percebemos também que esses papéis atuam a nível mais de time, tendo mais ou menos ali um ou dois times, três no máximo, eu já acho muito. Já o Agile Coach é aquele profissional com muito mais experiência e que é importante ele já ter trabalhado com ágil escalado, ter certificações e conhecer esse guarda-chuva dos métodos ágeis e ferramentas e técnicas para apoiar grandes transformações nas empresas. Mas independente da oportunidade por qual papel você vai desempenhar, se concentre em aprender, desenvolver novas habilidades e trabalhe para gerar resultados. Não fique só na teoria, você precisa colocar em prática para acumular aprendizados e novas experiências. <música>